কখনো সরল কখনো গরল কখনো বিতর্ক কখনো কুতর্ক কখনো আশা কখনো হতাশা সবই আছে এই আলোচনায় বিচারক আপনি খুঁজে নিন কোনটি যৌক্তিক আর কোনটি নয় স্বাগত রাজ কাহনে সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে জিপিএ ইস্পাত বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে চার মাস আগে ঘোষিত ভিসা নীতি প্রয়োগ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকারি ও বিরোধী দল বর্তমান সাবেক বাংলাদেশি কর্মকর্তা বিচার বিভাগের সদস্যদের উপর ভিসা নীতি প্রয়োগের আবেদন করা হয়েছে তবে সেই তালিকায় কারা আছেন তা প্রকাশ করা হয়নি নির্বাচনের তিন মাস আগে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞায় চাপে পড়ার কথা অস্বীকার করে ক্ষমতাসীনরা বলছেন এ নিয়ে তারা মোটেও চিন্তিত নয় নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সমালোচনা করে বলেছেন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে দেশের বাইরে থেকে যদি কোনো ষড়যন্ত্র করা হয় দেশের জনগণ তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে এদিকে বিএনপি বলছে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেশের জন্য অপমানজনক ও লজ্জাজনক এই পরিস্থিতির জন্য তারা এককভাবে সরকারকে দায়ী করছে ভিসা নিষেধাজ্ঞায় দায় আসলে কার কত দাম আসন্ন নির্বাচন ও নির্বাচনমুখী রাজনীতিতে এর প্রভাব কেমন এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাউন স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত এমপি আছেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ডক্টর আনম এহসানুল হক মিলন এবং আছেন জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকেই আজকের রাজকাহনে ভিসা নীতির প্রভাব রাজনীতিতে কেমন এই শিরোনামে কথা বলতে চাই নিশ্চয়ই কথার মধ্যে যুক্তি আসবে পাল্টা যুক্তি আসবে তর্ক বিতর্ক হবে কিন্তু শুরুতে কিছু তথ্য দিয়ে আমি জানতে চাই মোহাম্মদ এ আর আফাত সেটি নির্বাচনের এই সময় দুই মাস তিন মাস সময় বাকি থাকতে হঠাৎ এখন ভিসা নীতির প্রয়োগ হবে এটি স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কেন জানানো হলো কারা বা কাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে সেটি অবশ্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন এখনও জানা যাচ্ছে না কোনো ধারণা করতে পারেন কিনা এবং তারা আসলে কে কি করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে এরকমও কিছু পাওয়া যাচ্ছে কিনা জানা যাচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে ভিসা নীতিটি তারা অফিসিয়ালি ঘোষণা করলো মে মাসের চব্বিশ তারিখে আপনার যদি মনে থাকে আর তারা একটা ডেক্লারেশন দিল চার মাস পরে এই সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখে তো চার মাসের মধ্যে তারা অ্যাসেস করেছে এখন বিষয়টি হচ্ছে এটি কিন্তু কোয়াইট এক্সপেক্টেড ছিল যখন নীতিটি ঘোষণা করেছে কাজে ন্যাচারালি একটা এক ধরনের তাদেরও তো একটা ফেস সেভিং লাগবে এই নীতিটির কোনো ইম্প্যাক্ট নেই কিছু নাই তারা একটু ট্রাই আউট করছে এটাকে কতজনের প্রতি মানে উপর এক্স এটাকে এম্পোজ করা হয়েছে এই ধরনের একটা ডিক্লারেশনে তারা দেখতে চায় হাউ ইট ওয়ার্কস তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরকে নিয়ে তাদের গণতন্ত্র এবং তাদের ভাষায় আমেরিকানদের ভাষায় এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এসব বিষয়ে তারা এই পলিসিটা নিয়েছে এটা তাদের জিও পলিটিক্যাল একটা দৃষ্টিভঙ্গি তো আছেই কিন্তু তারা একটা ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে এখন ভিসা নীতিটি হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাকে দেখতে হবে এটা আমেরিকার ইন্টারনাল ম্যাটার কিন্তু তারা কাকে ভিসা দিবে দেবে না এটা তার তারা ডিসাইড করবে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় যখন আমাদের নির্বাচন এবং আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ একটা বিষয়কে ট্যাগ করে তখন এটাকে আমরা ওয়েলকাম করতে পারি না কিন্তু আপনি যদি দেখেন এটাকে বিএনপি যেভাবে বলছে যে এককভাবে সরকার দায়ী বা এটা সব মানে দেশের জন্য লজ্জাজনক হ্যাঁ দেশের জন্য সে দেশের লজ্জা লজ্জার মধ্যে তাদেরও ভাগিদার হতে হবে কিন্তু বিএনপি যে মার্কিনীদের সাথে তাদের বিভিন্ন ধরনের লবি এবং দৌড়ঝাপের পরেও আপনি দেখেন ভিসা নীতিটি যখন আসলো তখন বলা হচ্ছে যারা যারা যে ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকট্রাল প্রসেসকে আন্ডারমাইন করবে এবং এখানে ক্যাটাগরিক্যালি বলছে রুলিং পার্টি অ্যান্ড অপোজিশন তো বিএনপি তো এর বাইরে যেতে পারেনি এবং যখন ঘোষণা করা হচ্ছে চার মাস পরে সেখানেও কিন্তু বলা হয়েছে যাদের উপরে এটা ইম্পোজ করা হচ্ছে তারা কিন্তু নাম্বারও দেয়নি নামও বলছে না এবং তার বলবেও না এটা কিন্তু আমেরিকানরা বলেছে কিন্তু বলে দিচ্ছে যে এখানে রুলিং পার্টিও আছে অপোজিশনও আছে তার মানে আপনি খেয়াল করে দেখেন এটার বাইরে কিন্তু অপোজিশন নেই মানে এককভাবে সরকারকে টার্গেট করা হচ্ছে মানে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি জায়গাতে বাংলা বাংলাদেশে অ্যাজ ইফ এই নীতিটি সরকারের এগেনস্ট এবং আপনি আমেরিকান অ্যাম্বাসি ওয়েবসাইটসে যান আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে যান ওখানে কিন্তু স্পেসিফিকালি কিউ এন এ করা আছে বলা আছে এইটা কি টার্গেট করা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে অ্যাজ এ পার্টি অর গভর্নমেন্টকে তারা বলছেন নো আওয়ামী লীগ ইজ নট আর এখানে এটার মধ্যে সবাই আছে ইভেন অপোজিশনও আছে তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলছি সেটাতে গেল এটা বেসিক ব্যাক আর অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসেবে আমার যেটা ওপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে আমরা এগুলো নিয়ে আসলে খুব একটা কেয়ার করি না উই আর নট বদার্ড উই ডোন্ট কেয়ার এটার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের গণতন্ত্র নির্বাচন এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আমেরিকার মতন একটা দেশে ভিসা পা না পাওয়ার চাইতে অনেক 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 বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমেরিকার ভিসা নীতির উপর বাংলাদেশের গণতন্ত
গভর্নমেন্টে যারা আছে দিস ইজ আওয়ার পজিশন ভেরি ক্লিয়ার যে দ্য ভিসা নীতি আমেরিকার দিস ইজ নট গোয়িং টু ডিটারমিন বাংলাদেশের পলিটিক্স অ্যান্ড ইটস ফিউচার এটা হতে পারে না পৃথিবী অন্য দেশেও তো তারা চেষ্টা করেছে এই বিষয়টাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আপনি বলছেন এর কোনো প্রভাব পড়বে না আপনি চিন্তিত না একদমই প্রভাব নিয়ে আমি আরেকটু পরবর্তীতে আসবো আমি ডক্টর এসানুল হক মিলন আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যেটি জনাব মোহাম্মদ এয়ারাফাত বলছিলেন যে বিএনপি এর বাইরে নয় যদি তাদের যে ভাষা স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিতে বা শুরুতে যখন ভিসা নীতিটি ঘোষিত হলো তখনও বলছে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দেবে যারা বা যারা এর বাধাগ্রস্ত করবে সেটি বা সহিংসতা করবে তাদা তাদের জন্য এটি প্রয়োগ করা হবে প্রকাশ্যে তো আমরা দেখছি সরকার তো তাই বলছে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বিএনপিও বলছে বিদেশিরাও তাই বলছে কিন্তু বিএনপি যেটি বলছে যে এই সংবিধানের অধীনে যে নির্বাচনটি আসলে সরকার করতে যাচ্ছে সেটি বিএনপি সেটি হতে দেবে না প্রতিহত করবে যারা নির্বাচনের পথে পা বাড়াবে তাদের পা ভেঙে দেয়া হবে এমনটি বলা হচ্ছে সামনে হরতাল অবরোধের হুমকি আছে তাহলে আসলে সহিংসতা বা বাধাগ্রস্ত করার হুমকি তো বিএনপির কাছ থেকে আসছে আপনারা কি শঙ্কিত ভিসা নিতে নিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আলোচকদেরকে আমি আপনি যেখানে শেষ করলেন সেই জায়গাটা শেষ করে আমি অ্যাড্রেস করি পুরোটা আপনি বলেছেন বিএনপি যারা ইলেকশানে যাবে তাদের প্রতিহত করবে পা ভেঙে ফেলবে কিন্তু একটা ওয়ার্ড মিসিং হয়ে গিয়েছে বিএনপি বলছে ভুয়া নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এখন কাম টু দ্য পয়েন্ট ভুয়া নির্বাচনের কথা কে বলছে ইউনাইটেড স্টেটস তার অ্যালাইজ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সকলই ভুয়া নির্বাচনের কথা বলছে এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে একটি জায়গায় এই ভিসার রেস্ট্রিকশানটা কি বিফোর ইলেকশান হলো না আফটার ইলেকশান হলো আপনি কি মুরগি আগে না ডিম আগে চিকেন ফার্স্ট না এগ ফার্স্ট এখন আমি বুঝতে পারছি যে এই ভিসার রেস্ট্রিকশানটা হয়েছে আফটার দ্য ইলেকশান হোয়াট ইলেকশান আফটার টু থাউজেন্ড এইটিনথের ইলেকশান ইলেভেন্থ পার্লামেন্টের ইলেকশানের পরে হয়েছে ইট টুকস এ লং টাইম আপনি হিস্টোরিক্যালি দেখেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যাদেরকে ভিসার রেস্ট্রিকশান দিয়েছে স্যাংশন দিয়েছে তাদেরকে আফটার ইলেকশান দিয়েছে উই আর নট দ্য ডিফারেন্ট দ্যান আদার্স আমাদের কিন্তু আফটার ইলেকশান দিয়েছে ইট মাই বি ক্লোজার টু নেক্সট ইলেকশান বাট ডিসিশনটা এসছে দুই হাজার আটের আঠারো ইলেকশান থেকে তারা কগনিয়েন্সে নেয়নি বলে আসছে তাই না কেন কগনিয়েন্সে নেয়নি সেগুলো যদি আমি বলি লেসে তার টোয়েন্টি ফোর্থ অফ মে আমাকে আরফাত সাহেব বললেন যে তারা ভিসার রেস্ট্রিকশানের কথা বলেছে আফটার দ্যাট গভর্নমেন্ট কি কোনো প্রিজার্ভ প্রিভেন্টিভ মেজারমেন্ট নিয়েছে যে না আমরা ইলেকশানটিকে ভালোভাবে করব এর কোনো প্রতিফলন কিন্তু গভর্নমেন্ট বুঝায়নি আবার যদি আমি বলি যে মর্নিং শোজ দ্য ডে সকালে আমরা সারা দিনের অবস্থা সূর্য দেখি বলতে পারি তাহলে আমরা দুই হাজার আঠারো ইলেকশানে দেখেছি মিড নাইট ইলেকশান হয়েছে তো দুই হাজার মিড নাইট ইলেকশান হয়েছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে এবারও ইলেকশানটা সুন্দর হওয়া হবে না কিন্তু আমরা অপেক্ষা ছিলাম যখন সরকার বলছে যে না এবার তারা সুস্থ ইলেকশান করবে যদি তার সুস্থ ইলেকশন এবার করে একই গভর্নমেন্ট তাহলে তাদের বলা উচিত ছিল যে দুই হাজার আঠারো ইলেকশান আমরা করতে পারিনি দুই হাজার চব্বিশে ইলেকশানটা আমরা সুস্থভাবে করবো এই কথাটা কিন্তু গভর্নমেন্ট একবারও উচ্চারণ করেনি তাহলে এখন দেখুন শেষ ভালো শুরু ভালো যার শেষ ভালো তার কিন্তু আমরা দেখলাম শেষ অর্থাৎ এই যে দুই হাজার তেইশ সালের ভিআইপি এলাকা গুলশান ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ডিপ্লোমেট এলাকা এইখানে যে একটা ইলেকশান হলো এর লাস্ট ইলেকশান আমরা ধরতে পারি যদিও নাটোর একটা ইলেকশান আছে এই ইলেকশানটাও যদি ভালো হতো তাহলে আমরা বুঝতাম যে গভর্নমেন্টের যে কমিটমেন্ট করেছে যে নেক্সট ইলেকশান উইল বি গুড তাহলে আমরা বিশ্বাস করতাম সেই ইলেকশান আদৌ কি সেই ইলেকশান যেটা আমরা এবার দেখলাম এই যে সতেরোই জুলাই যে ইলেকশানটা হলো আমাদের আজকের মাননীয় সদস্য বাই দা ওয়ে কনগ্রেচুলেশন অনেকদিন পরে দেখা হলো নিউলি ইলেকটেড পার্লামেন্ট মেম্বার তো ওনার ইলেকশানটা কি সুস্থ হয়েছে হয়নি তাহলে এখানেই তো আমরা প্রতিমান হয় যে শেষ খারাপ যার শুরু ভালো হবে খারাপ ভালো হবে না কারণ যদি আমরা এই বছর টোয়েন্টি থার্ড এর সেভেন্টিন জুলাইতে যদি দেখি আওয়ামী লীগের ফর্টি পার্সেন্ট ভোট থাকার পরও উনি মাত্র ইলেভেন পয়েন্ট ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ভোট পেয়ে পাস করেছেন আর ওনার বিরুদ্ধে যে ক্যান্ডিডেট ছিল সেই ক্যান্ডিডেটকে ইলেকশন কমিশন তাকে কোনো প্রোটেকশন দিতে পারল না অনলি ওয়ান ক্যান্ডিডেট হি ইজ নট ফ্রম ঢাকা হি ইজ ফ্রম বগুড়া তাকে একটা তাকে কোনো সিকিউরিটি কমফোর্ট কোনো কিছু দিতে পারল না তাহলে আমরা শেষ ইলেকশানটি এসে দেখলাম যে আওয়ামী লীগ অ্যান্ড চিফ ইলেকশন কমিশন ফেল টু ডু সামনে নির্বাচন সুস্থ হবে 
তারা তো মানে এটি বলছেন না যে সামনে নির্বাচন এই ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু হবে না এরকম বিষয়ে তারা বলছেন না বা আপনাদের দাবির পক্ষেও তো কিছু কি বলছেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্যাক্টস রিমেইন দ্য সেম আপনি 2012 সালে যে ইলেকশন কমিশন যে সিলেক্ট করেছেন 17 তে যেটা করেছেন 2022 এ সেটা কনস্টিটিউশনে এলাউ করেছেন বাট থিংস আর নট চেঞ্জ ইয়েট একটু চেঞ্জ হয়নি আর আপনি এই নতুন ইলেকশন কমিশন এসে তাদেরকে এমন কোন আরপিও চেঞ্জ করা হয়নি এমপাওয়ার্ড করা হয়নি যে তারা নতুন কিছু দেখাতে পারবে যেটা আমি বললাম লাস্ট ইলেকশন তারা প্রমাণ করেছে তারা ইলেকশন করতে পারছে না এখন দেখুন দেড় বছর আগে থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বারবার বলছিল যে এখানকে ইলেকশন সুস্থ হতে হবে শেষকালে দেখা গেল এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন বলছে যে আমরা আমাদের আর অবজারভে পাঠাবো না তার মানে তারা আগে থেকেই বলছে যে ইলেকশন সুস্থ হবে না আমরা অবজারভার পাঠাবো না অর্থাৎ ইলেকশনকে আমরা রিকগনাইজ করব না এটা আগে আগাম বলে দিল দ্য সেম টোকেন আমেরিকানরাও একই পর্যায়ে এসে তার এখন ভিসার এক্সটেশন করলো কাদেরকে যারা বিগত ইলেকশনের সময় ফর্জারি রিগিং করার জন্য সহায়তা করেছে তাদের করছে আগামী দিনে যে করবে তাদেরকে করছে না কিন্তু যারা করেছে তাহলে আফটার ইলেকশন তারা একটা ইফেক্ট নিয়েছে ইট মাইট বি ইফেক্ট টু দ্য নেক্সট ইলেকশন তো এটা ইন বিটুইন হতে বাংলাদেশের সরকারে একটা সুযোগ পেয়েছে আগামী ইলেকশনটা সুস্থ সুস্থ করার বাট দে আর নট কনসার্ন অ্যাবাউট কিন্তু তারা কি বলল যে আমরা আমেরিকায় যাব না আমরা আমেরিকায় কেয়ার করি না কিচ্ছু আসে যায় না এটা তো বলা যাবে না যে আমেরিকায় আমরা কেয়ার করি না আপনি জানেন মালয়েশিয়ায় যারা টিচিং জব করেছে তার ম্যাক্সিমাম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে পিএইচডি করে তারা এসছে এবং দেশকে তারা এডুকেশন হাব বানিয়েছে আমাদের দেশে নামি দামি সকল টিচাররা তারা আমেরিকাতে পিএইচডি করছে আপনি যদি তাদেরকে কেয়ার করি না এটা আমাদের বলা সম্ভব না ডক্টর এহসান হলক মিলন একটি বিষয় আপনি বলছেন যে তারা রেকগনাইজ করবে না সামনে নির্বাচন কিন্তু 18 নির্বাচন যতই সুষ্ঠু হয়নি বলুক নির্বাচন রেকগনাইজ না করার মতো তো কিছু ঘটেনি বা সরকারকে রেকগনাইজ না করার মতো ঘটনা আমরা দেখিনি আসি আপনার কাছে সেই বিষয়টি আমি ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি আপনারাও কি আসলে বিরোধী দল হিসেবে এই ভিসা নীতির মধ্যে কোনো শঙ্কার কারণ দেখছেন কিনা এবং আমরা তো আসলে বুঝতে পারছি না যে কাদের উপর এই নীতি আরোপ করা হলো কারা এর আওতায় পড়লেন তালিকাটা জানতে পারছি না কতজন তাও জানতে পারছি না সেখানে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ আছে যে কি কারণে হলো কি করেছেন তারা এই বিষয়ে নাকি একদম স্বৈরাচারীভাবে যেটা বলা হবে সেটাই এটা আমি কাব্যন্ধ্রের নীতি এবং এখানে একটা কনফিডেন্সিয়ালি থাকে মানবাধিকারের কারণে তারা নামগুলো প্রকাশ করে না তবে কেউ নিজে থেকে বলতে পারে যে আমার ভিসা দেওয়া হবে না ক্যান্সেল করা হবে না এমনও হতে পারে যাদের লিস্ট আছে তারা কখনো আমেরিকায় যায়নি কোনো দিন আমেরিকা যাবেও না আবেদনও করবে না এমনও তো হতে পারে দেখুন কয়েকটা মিক্সড সিচুয়েশনে আমরা আছি আমি দুজন সুবক্তার বক্তব্য শুনছিলাম আরাফাত ভাইকে অভিনন্দন উনি সদ্য নির্বাচিত মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ওনার ভোটটা সুষ্ঠু হয়নি বলেছেন মিলন ভাই আমিও মনে করি ভোটটা মরালি সুষ্ঠু না কারণ ভোটকাস্টিং কম হয়েছে কিন্তু লিগালি কি অসুস্থ বলার কোনো সুযোগ আছে মিলন ভাইরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কি তারা আইন করেছেন যে একটা এমপি ভোটে সিক্সটি পারসেন্ট ভোট পেতে হবে সেভেন্টি পারসেন্ট পেতে হবে এই কথা আমি অনেকবার টকসতে বলেছি বিএনপি আজ পর্যন্ত বলে নাই মিনিমাম কত পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হতে হবে এটা একটা সাংবিধানিক অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার ছিল এ কথাটা ওনারা বলেনি সুষ্ঠু যে আমি বলছি বলছি না কি কারণে এগারো পার্সেন্ট ভোটের মধ্যে কেউ যদি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স পার্সেন্ট পায় সে জিতে গেছে এটা তো অসুস্থ হওয়ার কিছু নাই ভোটকাস্টিং হয়নি সেটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু তো এটা উনি বলেছেন প্রথম কথা আবার আরাফাত ভাই বললেন কোথাও আমেরিকা কিছু করতে পারেনি এটাও ঠিক না গ্যাবনে তো করলো তারপরে কম্বোডিয়ায় তো করলো বাবার বদলে ছেলে আসলো আবার উগান্ডায় করতে পারে নেই আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যালি ওই দেশগুলো ইন্ডিয়ার মতো বাংলাদেশ যেভাবে সারাউন্ডেড ওরা ওরকম কোনো দেশ দিয়ে সারাউন্ডেড না অর্থাৎ প্রভাবটা ওখানে মাল্টিপল না এক এক কেন্দ্রিক হয়ে গেছে আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের মিলন ভাই বললেন যে নির্বাচন বা বিএনপি বলছে নির্বাচন করলে এটা করা হবে নির্বাচন নিয়ে আপনি মন্তব্য করতে পারেন নির্বাচন বর্জন করতে পারেন আমার নির্বাচনে যাওয়ার অধিকার খর্ব করার অধিকার বিএনপি কে দিয়েছে আমার তো নির্বাচনে যাওয়ার অধিকার আছে জনগণ বয়কট করতে পারে জনগণ ভোটে রাজিতে না পারে বিএনপি বয়কট করতে পারে অনেক দল কিন্তু আমি যদি যাই এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার এটা সংবিধান দিয়েছে এটা খর্ব করার অধিকার তো বিএনপি কে দেয় নাই মূল বিষয়টি যেটি হচ্ছে যে পুরো জিনিসটি যে ভিসা যে লিস্টটা বলা হচ্ছে হয়েছে এটা এক্সপেক্টেড ছিল এটা এক্সপেক্টেড হয়েছে যখন ম্যাখো আসছে তখন আমি বুঝেছি কিছু একটা আসতেছে যখন রাশিয়ান মন্ত্রী আসে তখনই বুঝেছি কিছু একটা আসতেছে শি জিনপিংয়ের সাথে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছবি তুলেছেন তখনই বুঝেছি কিছু একটা আসতেছে ইম্প্যাক্ট কি হচ্ছে তখন আবার ব্যালেন্সের চেষ্টা হচ্ছে আমেরিকাকে ইগনোর করা করবেন এটা কখনো হবে না
बीजनेसमैन कत पार्सेंट इम्पैक्ट हो इम्पैक्ट की पट परिवर्तन एनाफ कि एनाफ ना दिस इज द क्राइटेरिया तो मन करी जब विदेशे बाड़ी आले मे पढ़ालेखा कर तरा शंकित हो से ही संख्या कत जदि संख्या अनेक क्यों अठारह कोटी लोकर मध्य कत अठारह लोकर मध्य अने की बोलते ठीक है बाड़ी आज जाक हमें देशे आर बाड़ी करब को समस्या नहीं सरकार क्षमता थकले तरा सब चे बी एटर मध्य भलो जो है कि दुर्नीतिबाज लोकर चेहरा सामने चले आस बाड़ी कर जमन पत्रपत्रिके आसो पैंतालिस जन सरकारी कर्मकर्तार बाड़ी पा गया है अमेरिका तो ये जिसगलो तक सामने आसर्थे हमारे सुशासन के हेल्प कर नाओ मूल बेपारेरिकार एक्सटेंट कखो बुझते पर सरकार सीम्पलि एक कम्प्लीकेटेड सीचुएशन सरकार केयरटेकार गवर्नमेंट मेने भोट दीते आबा एकदम बीएनपी के बद दिए भोट कर लेरिकान इंटरफारेंसटा और बाढ़ते ही थको यटार एक्सटेंट जानी ना को एक्सटेंट पर्त जाए तो सरकार एकदि के आज उत्तप्त कराई ज्वलंत उन्न जेटाई करूक अथवा डांगर बाघ जले कमिर एर मध्य आज तरा केयरटेकार मेने भोट कर ले प्रिपेयार्ड ना अब बीएनपी के जरा भोट कर लेना अमेरिकान लिस्ट बाढ़ते ही थको एक पर्यायबा यूड जी एस पी बंद होटार जो ह्यूमैन रईट ग्राउंडे अलरेडी प्लैटफर्म तैयार सरकार आज डांगा बाग जले कमिर एरक एक खूब बस कि हरान नहीं जा विएनपी तो गत एक बचरे सरकार को बाध्य करते नहीं लज्जाकर जो आभ्यंतरीण दलगुल सरकार के बाध्य करते बट अमेरिकार साथ डायलग है कथा है अमेरिकार साथ सेल्फी तोला है बाट हम अनुभव करी संघात विएनपी आवी लीग जतियों पार्टी कारो जन ही भलो किसान आनबे हमें संघाते आशंका कर संघात व्यर्थ हम देश तीव्र क्षति हो सफल हम क्षति हो सफल हम यह क्षति हो जो सफल हार पर जो कन्सिकुएन्स आस फिर प्रभावने अपने प्रश्न जा रहा आगे आगे कतगुलो विषय एक मैं उल्लेख करते चाहिए सेगमेंट बक्तव्य रखते चाहिए एक जतियों राजनीति और एक जेहतु ढाका सतर रामा निवाचन में किसान बक्तव्य आसचे तो ये को जगह निवाचन सूषु है ना मिलन भाई बोलें ये हमारे बोधगम्य नए बारे ना और ये एनालिसिस अने के सुनी आवामी लीगर फोर्टी पार्सेंट भोट आ मात्र एगारो पार्सेंट पड़ल कैन आवामी लीगर फोर्टी पार्सेंट भोट आज सत्य कथा से पाँच बचर निवाचन जो पाँच मासे निवाचन जो ना जिस सबाई एड़ा जाए एक उपनिवाचने जे मात्र पाँच मासर जो से भोटार दे आग्रह कम थे यहाँ कैम्पेने कैम्पेने उल्लेख करा जी अपन आग्रह अभाव आज है पाँच मासे निवाचने पृथ्वी अन्न्य उन्नत देश प्रार्थी खुजे पाव जाए ना भोटार तो पर कथा तो ये जिनटा के बद दिए आलोचना करे अने के एक इंटरेस्टिंग बेपारे तीन लक्ष पचाशी हजार तीन लक्ष पचिस हजार टोटाल भोटार आगजे क्योंकि एर मध्य सिक्सटी थाउजेंडर मतन भोटार नहीं कारण एखे मेजरिटी भोटार विभिन्न बस्ती थे फ्लोटिंग भोटार्स ता माइग्रेट कर चले ग फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड भोटार चले गए अपना अन्न्य जगह अच्छा क्यों जी हमारे एक सौ चौबीस केंद्र केंद्रभित कमिटी कर ता तो लोकल पलिटिकल लीडर्स ता क्योंकि हाउस होल्डगुलि जाने स्लीप वितरण कर जरा रिलेशन कर ता जाने जो बसा कतगुल भोटार आज बस जन भोटार आज बारो जन नाई कि जरा जरा वोने आ वो तो एक बचर दे बचर आगे चले गए करणार आगे करणार मजखने फ्लोटिंग बस्तीवासी जरा चले जाए तो तीन लक्ष पचिशे सपेक्षे अपनी जो भोट गणें साढ़े एगारो हज़ार है आनी षाट हज़ार बद दें 
আমরা কিন্তু একটা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসাব করেছি এটা নাই এটা আপডেট করলে ইলেকশন কমিশন পাবে তো তার সাপেক্ষে বিচার করলে কিন্তু 20 শতাংশ ভোট পড়েছে বাংলাদেশে আপনি পাঁচ মাসের উপনির্বাচনে একটা দেখান তো যেখানে আপনার 20 শতাংশ ভোট পড়েছে আমি তো মনে করি আমার নির্বাচনে বরং অন্য নির্বাচন উপনির্বাচনের তুলনায় পাঁচ মাসে নির্বাচন উপনির্বাচনে তো অনেক বেশি ভোট পড়েছে নিউইয়র্কে পূর্ণ মেয়াদের মেয়রাল ইলেকশন পূর্ণ মেয়াদের পাঁচ মাসে উপনির্বাচন না পূর্ণ মেয়াদের মেয়রাল ইলেকশনে তেইশ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে তাহলে কি ওই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয় নেই ও নির্বাচনে লেজিটিমেসি নাই কাজে এগুলো খুবই খেলো কিছু যুক্তি দেখানো হয় আনফর্চুনেটলি এগুলো কোনো যুক্তি নাই বরং আমাদের যে ভোটার আছে সকল ভোটারকে বিভিন্ন কারণে আপনি ঢাকা সতেরোতে ছুটি ছিল ঢাকা সতেরোর অনেক ভোটার যাদের কর্মস্থল সতেরোর বাইরে তাদের কাজে যেতে হয়েছে তারা ভোট দিতে আসতে পারে নাই আপনাকে আমি দশটা বারোটা রিজন দেখাতে পারবো যে কারণে ভোট টানানোটা কম হয়েছে এবং আই আই ওয়াজ অনেস্ট এনাফ সকল প্রচেষ্টা এবং চেষ্টা হার্ড ওয়ার্ক করার পরেও আমার যে টার্গেট ছিল তার চেয়ে কম ভোট আমি আনতে পেরেছি এটা আমি অ্যাডমিট করেছি ডিরেক্টলি পাবলিকলি এই অনেস্ট অ্যাফোর্টটা আমি দিয়েছি এবং এর মধ্যে আমার আঠাশ হাজার আটশো ষোলোটা ভোট প্রত্যেকটা আমার হার্ড ওয়ার্ক আমার কষ্ট এবং সময় এবং প্রচেষ্টা দেখে অ্যাপ্রিসিয়েট যারা যদি করতে না পারেন তাহলে আপনি আসলে মানে ইলেকশন এবং সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন চান না কারণ আপনাকে আপনি যদি নির্বাচন খারাপ হলে সমালোচনা করেন নির্বাচন ভালো হলে এটাকে আপনার প্রশংসা করারও সেই সৎসাহস থাকতে হবে নালে আপনি মানে দীর্ঘ মেয়াদে চার নেলে এবারে যদি আমার একটা অঘটন ঘটেছে আমার নির্বাচনে যেটিকে আমি প্রচন্ডভাবে ইয়ে করেছি আমি নিজে এটাকে ডিনাউন্স করেছি এবং আমি বিচার হচ্ছেছি সেটা হচ্ছে নির্বাচনটা শেষ হওয়ার মাত্র বিশ মিনিট আগে একটা ঘটনা ঘটলো বননী বিদ্যানিকেতনের যে যে ঘটনাটি আপনার সবাই জানেন খুবই দুঃখজনক এবং এটাকে আমি ডিনাউন্স করেছি আই ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ম্যান অ্যান্ড পিস্ট অফ যে ঘটনাটা যারাই ঘটেছে আমি উল্লেখ করেছি এরা আমার এবং আমাদের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নয় তারা এই ইলেকশনের উপরে একটা কলঙ্ক লেপন করার জন্য বিএনপি এটা নিয়ে লাফালাফি করেছে কিন্তু ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এখানে ইন্টারভিন করেছে প্রত্যেকে গ্রেফতার করেছে কেউ কিন্তু ছাড়া পায়নি সো নির্বাচনে অঘটন যদি ঘটেও যায় এখানে কিন্তু ছাড় দেওয়া হয়নি সো এটা হচ্ছে আমার নির্বাচনে আমি ব্যাখ্যা করলাম এবার আসি মিলন ভাই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বললেন আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আপনি কি বলেছিলেন যে নির্বাচনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে কে চেষ্টা করছে বিএনপি তাহলে তারা কেন ভিসা নিতে রাতে আসবে না মিলন ভাই বললেন না বিএনপি ভুয়া নির্বাচনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে তাই তো এখন হোয়াট ইজ ভুয়া নির্বাচন আমেরিকান গভর্নমেন্ট তার ভিসা নীতিতে বলে দিচ্ছে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সাপোর্টস ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন এভরিওয়ার তারপরে বলছে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা অ্যান্ড হার গভর্নমেন্ট হ্যাভ কমিটেড টু সাপোর্ট ফ্রি অ্যান্ড সাপোর্টিং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ইন বাংলাদেশ তারপরে তারা কি বলছে দেখেন যে দিস পলিসি ইজ ডিজাইন টু সাপোর্ট দিস এফোর্টস মানে শেখ হাসিনার যে কমিটমেন্ট টু আপোর্ড ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ওই ইলেকশনটাকেই এই ফ্রেমওয়ার্কের ইলেকশনটাকেই তারা সাপোর্ট করার জন্য এই নীতি দিয়েছে তারা বিএনপির ভাষায় তাদের মতন ইলেকশনের জন্য দেয়নি কাজে আপনি শেখ হাসিনার অধীনে বর্তমান কনস্টিটিউশনের অধীনে যে নির্বাচন এইটাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছেন এইটা ভিসা নীতির আওতায় আসবে যে কারণে মিলন ভাই বললেন কি দেখেন মজার ব্যাপারটা উনি বললেন যে এই মে চব্বিশ তারিখে ভিসা নীতিটা আসছে এরপরে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয় নাই আচ্ছা বুঝলাম সরকার ব্যবস্থা নেয় না খুব খারাপ কাজ করেছে তাহলে ভিসা নীতিতে কেন তারা বলছে দেখেন যেটা আস মানে ভিসা নীতির পরে যে ডিক্লারেশনটা এখানে কি বলছে টুডে দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট টেকিং স্টেপস টু ইম্পোজ ভিসা রেস্ট্রিকশনস অন বাংলাদেশ ইন্ডিভিজুয়ালস রেসপন্সিবল ফর আন্ডারম্যান ইলেকশন তারপরে কি বলছে দিস ইন্ডিভিজুয়ালস ইনক্লুড দ্য মেম্বার অফ দ্য ল এনফোর্সমেন্ট ডারাডা দ্য রুলিং পার্টি অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল অপোজিশন তো যখন ইম্পোজ করছে সেখানেও পলিটিক্যাল অপোজিশনের উপর কেন ইম্পোজ করছে তার মানে কি এক তো আর শুধু গভর্নমেন্ট কোনো ব্যবস্থা নেয় নেই আচ্ছা গভর্নমেন্টের দোল গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা নেয় নেই তো ইম্পোজ হচ্ছে আবার অপোজিশনের উপরে কেন বলি মিলন ভাই বললেন যে এই যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলে দিয়েছে যে আসবে না ইলেকশন অবজার্ভ করতে তারপর উনি কি বললেন যে কারণ তাদের আস্থা নাই এই যে চিঠিটা পড়ি আপনাকে যেটা ইলেকশন কমিশনকে দিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একবারের চিঠি আপনাকে দিয়ে দিব ক্লিয়ারলি বলেছে বেসড অন দ্য রেকমেন্ডেশন অফ দ্য এক্সপ্লোরেটরি মিশন অ্যান্ড টেকিং ইন টু কনসিডারেশন বাজেট ক্লিয়ারলি বাজেট ফর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইলেকশন অবজারভেশন মিশন ফর টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর জি হাই রেপ্রেজেন্টেটিভ জোসে বড় has decided not to deploy a fully fully uh, fledged so european s
चिकेन फार्सने जरा जरा निर्वाचन भंडुल करार्थाफाई निवाचन जेटा जपान हाई कमिशनर से मध्यरत निवाचन के जरा जरा मान तर बिुदे एक्शन जाक्सेस कारा अपोजिशन अब द पार्लामेंट बोलने क्योंकि अपोजिशन हू आर दपोजिशन बीएनपी इज नट दपोजिशन एवं निर्वाचन के भंडुल निवाचन के फलसिफाई निवाचन के कारा स्टैंड करा ता एग्री कर जतियों पार्टी निर्वाचन के एंडोर्स कर जतियों पार्टी तरह अपोजिशन दैट क्लियरलि आई स्पक टू दैम एंड आई एम टेलिंग इट उन्नी उ ग्यारंटी कथा दिक्रेट अब माइ पलिटिक्स छोकोस তারও সংসদে পড়বে দ্যাট ইজ ক্লিয়ারলি আমি আপনাকে বললাম নেক্সট কোশ্চেন হলো কোনটা ছিল আমি একটা বিরতি থেকে আসি নেক্সট আসলে অনেক কোশ্চেনই আছে যদি পরের অংশে একটু সময় পাই শামিম পাটোয়ারি আপনাকেও বিরতির পরে শুনব ফিরছি রাত কাহনে বিরতির পর ফিরলাম রাত কাহনে ব্যস্ত শামিম হায়দার পাটোয়ারি এমপি জেটি আমি আসলে মোহাম্মদ ইয়ারাফাত কে প্রশ্নটি করেছিলাম আপনার কাছেও সেই প্রশ্ন কি মনে করেন কোন প্রভাবই কি নির্বাচনে পড়বে না নাকি কেমন প্রভাব পড়বে র‍্যাবের উপর স্যাংশনের প্রভাবে যদি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কিছুটা কমে যেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রীও বলেছেন দ্যাট ইজ অলসো নট ট্রু আপনাকে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দেব যাক এনিওয়ে হ্যাঁ কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলছিলেন যে খামো খা কি করে বলছে আমি যে মানে একদম কোট করে বলতে পারি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলতে কোটা জি যেটি দুটি ইস্যু আছে একটা হচ্ছে প্রভাবটা কি পড়বে এটা আমরা জানি না কারণ আসলে লিস্ট তো আমরা জানি না এখন লিস্টের মধ্যে দেখতে পারলে আমরা বুঝতে পারতাম কোন লেভেলের লোকের কাদের কি প্রভাব পড়ছে দেন अगेन যেটা বলছিলাম 11 লক্ষ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী হাজার হাজার রাজনীতিবিদ এই সব কিছুর বাইরেও প্রভাব বলার বাইরে বিশাল অংশ থাকবে একটা প্রশ্ন আসছে অপজিশন কে মিলন ভাই বলেন আমরাই অপজিশন অথবা আর একদিন বলে আসছেন আমরা অপজিশন না আমরা গৃহবাড়িত দল আমরা সরকারের অংশ সেটাই এটা বলে আসছে মিলন ভাই কালকে বন্ধু বলছেন এই ভিসার লিস্টার কথা গুজবের আগ পর্যন্ত বলেছেন এখন ওটার ইন্টারপ্রিটেশনের সাথে আমাদের কি অপজিশন বলছেন এই তো আমাদের কোনো লজ্জার কিছু নাই ইউ আর রাইট আমাদের একটা রেকগনিশন পাওয়া গেল আমাদের কাছে একটা যে যে আমাদের সংগ্রাম যে দীর্ঘদিন স্পিকারের বাম দিকে থেকে আমাদের গালিগালাসকে হইচই শুনে হ্যাঁ আমাদের বক্তব্য শুনে হইচই হয় সব শুনে বিরোধী দল হতে পারলাম না আমেরিকা আমাদেরকে বলল এখন আমরা বিরোধী দল আমেরিকা বলে না ইট ইজ গুড ইমপ্যাক্ট এটা গুড ইমপ্যাক্ট সামনের ইলেকশনে আমেরিকা একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন চাইছে এটা একদম স্পষ্ট তারা কিন্তু কোনো দুগথা বলছে না সেখানে বিএনপি বলছে কেয়ারটেকার गवर्नमेंट ছাড়া তারা যাবে না আওয়ামী লীগ বলছে কেয়ারটেকার गवर्नमेंट তারা মানবে না বিদ্যমান সংবিধানে আসবে আমেরিকা যত প্রসারী দিক এখন পর্যন্ত পাবলিকলি বলতে পারেনি কেয়ারটেকার गवर्नमेंट অথবা সংবিধান পরিবর্তন কারণ ওইটা একদম জেনেভা কনভেনশনের ডাইরেক্ট ভায়োলেশন হবে এটা পারবেও না তারা আরেকটা ব্যাপার আছে বাংলাদেশ কোনো এটা অনেক টক্সিতে বলেছি অন্য কোনো স্টেটে টেরিটরি দখল করেনি কোনো জেনোসাইড করেনি কোনো ইথনিক ক্লিনজিং করেনি তাহলে আপনি বাংলাদেশকে কতটুকু শাস্তি দিতে পারবেন এটারও একটা লিমিট আছে বাংলাদেশের প্রেসারগুলো মোটা দাগে দু ভাগে ভাগ আমার যেটুকু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যদিও বাংলাদেশ ক্রাইসিসে আছে পলিটিক্স ক্রাইসিসে আছে 
একটা ভাগ হচ্ছে পট পরিবর্তন করতে পারবে এক ধরনের প্রেশার আরেক ধরনের প্রেশার আপনাকে থিঙ্ক করাবে রিথিঙ্ক করাবে কিন্তু পট পরিবর্তনের প্রেশার না পট পরিবর্তন ছাড়া যে প্রেশার এটা হচ্ছে সফট প্রেশার সফট প্রেশারে কখনো পট পরিবর্তন হয়নি তবে সরকারের হিউম্যান রাইটস বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এটা মাস্ট इनक्लूशन आंदोलन भूल करें निश्चित निर्वाचन बेगम खालेदाधान इतिहासना तो से ना भोटा कि कारण गुरुतपूर्ण हल बुझल ना तब दुहजार आठ साले बांगलेश मानुष आसल बीएनपी जमात के एक बड़ो ना कर दिए त्रिसटार बेसि आसन तरह पाए ना त्रिसटार मतन पे और आढ़ाई ऊपर आसन महाजोट पे आवी लीग नेतृत्न तो से ही अर्थे दुहजार आठे ना एक गुरुत्व बहन करो आकटा जिन जी मिलन भाई बलें जमेरिकान लैंगुएज पढ़े आ बोझ बेपार आज आलदा तपर हमें बी अमेरिकान साथ जो आज पढ़ाशा कर अनेक दिन अने के आज तो अमेरिकान एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट एगल नहीं मजा करतम आगे तो ये स्वामी हादर पाटरिया बलें जिसा नीतर फले आज के बनपिर का स्वीकृति पाँच आसल अपोजिशन तर एक इंटरेस्टिंग बेपार घटल तो जो बोलते पलिटिकल अपोजिशन तक क्योंकि पलिटिकल अपोजिशन अपोजिशन इन द पार्लामेंट बना ये एक बार स्पष्ट आर एप्लीकेबल ऑन टू दपोजिशन मेम्बार्स बोलनापोजिशन मेम्बार्स अब द पार्लामेंट क्लियरलि क्या आलदा बोझार कि नहीं द्वित जिन आपकी रैबर एक जिस ना कमे आस मंत्री को नहीं कथा बोलो ना क्योंकि आपकी स्पेसिफिक ही दुहजार एक डिसेम्बरे तो आसलो सांगशन दुहजार एक सारा बचरे शेष कर फिली बत्रीसटा क्रसफायर छो बस देखा गया दुईटा सबा बल यू कमे गे 
সিরিজটা কমে গেছে কিন্তু আপনি যদি দুই হাজার বিশে দেখেন আটান্নটা ছিল দুই হাজার উনিশে দেখেন একশো ছয় ছিল দুই হাজার আঠেরো দেখেন একশো ছাত্রিশ ছিল দুই হাজার আঠেরো থেকে তিরিশটা করে কমে আসছে এটা ট্রেন্ড আমি পাঠক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য আজকের মতো বিদায়